இஸ்லாமியர்களின் முக்கிய பண்டிகைகளில் ஒன்றான ரம்ஜான் பண்டிகை நாளை தமிழகம் உள்ளிட்ட பெரும்பாலான மாநிலங்களில் கொண்டாடப்படுகிறது ரமலான் நோன்பு இஸ்லாமியர்களின் ஐந்து கடமைகளில் ஒன்றாகும் இம்மாதத்தின் முப்பது நாட்களிலும் இஸ்லாமியர்கள் நோன்பிருப்பது வழக்கம் ரமலான் மாத இறுதி நாளில் மீண்டும் பிறை தென்பட்ட மறுநாள் ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் தமிழகத்தில் நேற்று பிறை தெரியவில்லை என்பதால் நாளை ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாடப்படும் என்று தமிழக அரசின் தலைமை ஹாஜி முறைப்படி அறிவித்துள்ளார் இதேபோல் நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் ரம்ஜான் பண்டிகை நாளை கொண்டாடப்படுகிறது எனினும் ஜம்மு காஷ்மீரிலும் கேரள மாநிலத்திலும் ரம்ஜான் பண்டிகை இன்று கொண்டாடப்படுகிறது கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால் வழிபாட்டு தலங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன இந்த நிலையில் ரம்ஜான் பண்டிகையின் போது இஸ்லாமியர்கள் வீடுகளிலேயே தொழுகை நடத்த உள்ளனர் இதுகுறித்து மத்திய சிறுபான்மை நலத்துறை அமைச்சர் முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி தமது டுவிட்டர் பதிவில் கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக முதல் முறையாக வீடுகளிலேயே நாம் அனைவரும் தொழுகை நடத்தி பண்டிகை கொண்டாடுகிறோம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் வீடுகளில் தொழுகை நடத்திய போதிலும் பண்டிகைக்கான உத்வேகம் எந்த வகையிலும் பாதிக்கப்படாது என்று கூறியுள்ள அவர் விரைவில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து விடுபட பிரார்த்தனை செய்வோம் என குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்கிடையே சவுதி அரேபியா உள்ளிட்ட வளைகுடா நாடுகளிலும் மேற்காசிய நாடுகளான ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் கத்தார் லிபியா சிரியா ஜோர்டான் ஜெருசலம் லெபனான் ஆகிய நாடுகளில் இன்று ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது ரம்ஜான் பண்டிகையை முன்னிட்டு இஸ்லாமிய பெருமக்களுக்கு தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உட்பட தலைவர்கள் பலரும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துதல் சகோதரத்துவத்தை பேணுதல் தான தர்மங்களை செய்தல் ஒருவருக்கொருவர் அன்பையும் மகிழ்ச்சியும் பகிர்ந்து கொள்வதே ஈகை திருநாள் என்று ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் கூறியுள்ளார் புனித ரமலான் பெருநாளில் உலகில் அமைதி நிலவட்டும் அன்பு தழைக்கட்டும் மகிழ்ச்சி பெருகட்டும் என்று வாழ்த்துவதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமது செய்தியில் கூறியுள்ளார் ரமலான் நோன்பு மாதத்திற்காக தமிழக அரசு வழங்கியுள்ள இலவச அரிசி உள்ளிட்ட பல்வேறு சலுகைகளை சுட்டிக்காட்டியுள்ள அவர் இஸ்லாமிய பெருமக்கள் அனைவருக்கும் இனிய ரமலான் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள ரமலான் திருநாள் வாழ்த்து செய்தியில் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தின் வாழ்க்கை தரமும் நல்வாழ்வும் மேலும் உயர்ந்து சமூக நல்லிணக்கம் சகோதரத்துவம் இந்த நாளில் தழைத்திட வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் தமிழ்நாட்டு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி விடுத்துள்ள வாழ்த்து செய்தியில் கொரோனா ஊரடங்கால் இந்த முறை வழிபாட்டு தலங்களில் தொழுகை நடத்த முடியாத நிலையிலும் தனிமனித இடைவெளியை கடைபிடித்து இஸ்லாமியர்கள் பண்டிகை கொண்டாடுவதுடன் பிறருக்கும் உதவி வருவது பாராட்டுக்குரியது என்று கூறியுள்ளார் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் தலைவர் கே எம் காதர் மொய்தீன் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்களும் ரமணான் திருநாளை முன்னிட்டு இஸ்லாமிய பெருமக்களுக்கு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளனர் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்